இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ஸ்டாண்டர்டைசேஷனை பற்றி ஸோ நம்ம இதை ஷார்ட் ஃபார்மாக ஐஎஸ்ஓன்ட்டு சொல்லுவோம் எதுக்கு இந்த ஐஎஸ்ஓ பற்றி பார்க்குறோன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஜிடிடியில் டூ வேஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஐஎஸ்ஓ இன்னொன்று ஏஎஸ்எம்இ ஸோ நம்ம டேரெக்டாக ஏஎஸ்எம்இ பற்றி தான் நிறைய பார்க்க போகிறோம் இருந்தாலும் ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்ன வேரியேஷன் எதில் வேறுபடுதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஐஎஸ்ஓனா என்ன அந்த ஆர்கனைசேஷனை எப்படி உருவாச்சு எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அதில் ஜிடிடியோட பங்களிப்பு என்னன்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதோட அப்ரிவேஷன் ஐஎஸ்ஓ ஐஎஸ்ஓன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஐஓஎஸ் தான் வரணும் ஐஎஸ்ஓன்ட்டு வச்ச காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ் ஓஎஸ்ன்ட்டு சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரீக்கில் வந்து ஈக்குவல் சமம்ன்றதுக்கு வந்து அர்த்தம் ஸோ அதனால தான் இவங்க ஐஎஸ்ஓன்றதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க சிம்பிளாக இது எப்போ ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு ஃபிப்ரவரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் இது என்ன டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்னா நான் கவர்மெண்ட்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இதோட பர்பஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வந்து உருவாக்குறது தான் ஸோ அமெரிக்காவில் யூஸ் பண்ணுற ஸ்டாண்டர்ட்ஸை நம்ம இந்தியாவிலையும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதனால் என்னென்னா ஈக்குவலைசேஷன் உருவாகும் அங்கே என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதே சிம்பிள் தான் நம்மளும் யூஸ் பண்ணோம் இதை பற்றியான எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுத்து வர இதில் பார்க்கலாம் ஸோ இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்கு இதோட மெம்பர்ஷிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கணக்கு பிரகாரம் இது வந்து என்னென்ன லாங்குவேஜ்லலாம் இது அஃபிஷியலாக இது பண்ணுறாங்கன்னா இங்கிலீஷ் ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் ரஷ்யா இதோட வெப்சைட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டபுள்யூ டபுள்யூ டாட் ஐஎஸ்ஓ டாட் ஓஆர்ஜி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐஎஸ்ஓ உருவான ஸ்டோரியை பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது இதோட ஹிஸ்ட்ரி ஸோ ஐஎஸ்ஓ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தேழில் ஃபார்ம் பண்ணாலும் இதோட பிகினிங்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதாவது முதலாம் உலக போர் முடியப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சுல ஒரு ஸ்பார்க் அந்த ஸ்பார்க்கோட ஃபார்மேஷன் தான் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் த நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அசோசியேஷன் அதாவது ஐஏஎஸ்ன்ற ஒரு அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஸோ இது வந்து குளோபல் ஸ்டாண்டர்டைசேஷனுக்காக அவங்க உருவாக்கப்பட்டது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ரெண்டாவது உலக போர் சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை சஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா இந்த ஐஎஸ்ஏ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் காமனாக இருக்கும்போது அதோட புரிதலம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேர்ல்டு வார்னா நம்ம நாட்டில் நடக்கிறது வேறு நாட்டில் தெரியக்கூடாது ஸோ வேர்ல்டு வார் சமயத்தில் தான் இன்ஜினியரிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் உருவாச்சுன்னுட்டு நம்ம பார்த்தோம் அதே சமயத்தில் தான் இந்த இன்ஜினியரிங்கோட தாக்கமாக நிறைய இடத்துல இருந்துச்சு அதாவது என் நாட்டில் உருவாக்குனதை என்னோடத்த வந்து காப்பி அடிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி காரணத்துக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூலாம் இருந்து அதை சஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க அந்த வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் யுஎன்சிசின்ற ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் ஆகி அந்த கமிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஐயை வந்து அப்ரோச் பண்ணிச்சு நம்ம திருப்பி ஒரு குளோபல் ஸ்டாண்டர்டை உருவாக்கலாம் இந்த தடவை ஒரு குறிப்பிட்ட கண்ட்ரி மட்டும் இல்லாமல் உலக அளவில் ஒரு சில கண்ட்ரியை வந்து மெயினாக இருக்கிற கண்ட்ரிஸை வந்து அதில் கமிட் பண்ணி அதை வச்சு ஒரு ஃபார்மேஷன் கொண்டு வரலான்ட்டு பிளான் பண்ணாங்க அது பிரகாரம்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ஐஎஸ்ஏ அண்ட் யுஎன்எஸ்சிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு நாளில் நாட்டு பிரதிநிதிகளோட லண்டனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷனை ஃபார்ம் பண்ணலான்றத முடிவு பண்ணாங்க அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஓன்ட்டு இது நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ அதுதான் பிப்ரவரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் ஃபார்ம் ஆனது ஸோ இதோட தொடக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்கனைசேஷன் இது எந்த செக்டார்லலாம் இருக்குன்னா எல்லா செக்டார்லாம் இருக்கு குறிப்பிட்டத்தக்க செக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிசன் ஸோ மெடிசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் எல்லாருக்கும் தேவைப்படும் இப்போ நான் வந்து ஃபீவருக்கு என்ன மெடிசன் எடுக்கிறேன்னா அதே மெடிசன் தான் அமெரிக்காவில் ஒருத்தர் எடுப்பான்
இன்ஜினியரிங் அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் ஏரியாவாக இருக்கட்டும் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஹெல்த் கேர் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கட்டும் உதாரணத்துக்கு ட்யூஸ் ட்யூப் பேஸ்ட்டில் பார்த்துருப்பீங்க கருப்பு சிவப்பு க்ரீனு ரெட்டு நிட்டு ஸோ இந்த கலர் கோடிங்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் ஸோ இந்த ஈக்குவலைசேஷனை கொண்டு வந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஓ தான் ஸோ இது எப்படி கொண்டு வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு சேஃப்டி சிம்பிள்ஸ் எடுத்துக்கலாமே சேஃப்டி சிம்பிள்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவுக்கு போனாலும் சரியா நீங்கள் ரோட்டில் வந்து ஒரு வண்டி ஓட்டிட்டு போனாலும் சரி சிம்பிள்ஸ் போட்டிருக்காங்க இது வந்து ஜீப்ரா கிராசிங் அந்த மாதிரி நிறைய சிம்பிள்ஸ் இருக்குது இங்கே நடக்கணும் இங்கே ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள்ஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க கீழே அதை பற்றி போட்டிருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து எல்லாமே தமிழில் படிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே நோ ஸ்மோக்கிங் போர்டு இருக்குது இங்கே வந்து நம்ம என்ன படிப்போம்னா புகை பிடிக்கக்கூடாதுன்னுட்டு அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணுற இந்த சிம்பிள் இருக்குல்ல இந்த சிம்பிள் எல்லா நாட்லேயும் காமனாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி சிம்பிள் நான் எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் அந்த இடத்துல நோ ஸ்மோக் ஜோன்னுட்டு நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் பார்த்தா இங்கே வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் எய்டு ஸ்டேஷன் இருக்கு அதே மாதிரி எமர்ஜென்சி ஃபோன் கால் எமர்ஜென்சி எக்ஸிட்ஸு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெல்மெட் போட்டுட்டு போனோம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்டிவ் இது இருக்கு இது வந்து ப்ரொடெக்டிவ் ஜோன் இது வந்து நான் ப்ரொடெக்டிவ் ஜோன் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஓ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட் சிம்பிளாக வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கு இந்த சிம்பிள்ஸ் தான் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறதுனால யார் வேணாலும் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் அந்த சிம்பிளாக பார்த்து புரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து மொழின்ற ஒரு விஷயமே தேவைப்படாது ஸோ ஆதி காலத்தில் எப்படி மனுஷன் வந்து படம் வரைஞ்சி தான் அதாவது சிம்பிள்ஸ் அடிப்படையாக வச்சு தான் அவங்களோட கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருந்துச்சு அதை நம்ம இப்போ சயின்டிஃபிக்காக டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் என்ன தாக்கம் இருக்குது ஸோ நம்ம இந்தியாவை எக்ஸாம்பிளை எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இந்த பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாமே உருவாக்குறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் எண்பத்தி ஆறுல ஆறுல தான் உருவாச்சு அதாவது இருபத்தி ஆறாம் தேதி டிசம்பர் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்ஐ பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டியூட் ஸோ பிஐஎஸ்க்கும் பிஎஸ்ஐக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே ப்ரொனவுன்சேஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அது எதுக்குன்னு அவங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆனால் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் உருவானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் தான் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்காகவே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கோல்டு அந்த மாதிரி ஜுவல்லரிக்குன்னுட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் உருவாக்குனாங்க ஐஎஸ்ஐ ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த ஸ்டீல் எல்லாம் ஐஎஸ்ஐ தர ஸ்டீல்ஸ்ன்னுட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் ஃபுட் ப்ராசஸ் ஆர்டர் நீங்கள் வந்து எல்லா ஃபுட் கண்டெய்னர் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிள்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்மார்க் ஸோ இந்த சிம்பிள்ஸ் தான் நம்ம மெயினாக வந்து நிறைய இடத்துல கேட்டிருப்போம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கீழே தான் வருது ஸோ இந்த பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் எதுக்கு கீழே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஓவுக்கு கீழே ஐஎஸ்ஓ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்துக்கும் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபுட்டுலேருந்து எல்லா ப்ராசஸ்க்கும் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் உருவாக்கிட்டா அது இந்தியாவுக்கு எந்த அளவு பொருந்துமோ அதில் இருக்க நார்ம்ஸ் எடுத்து இந்தியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி டெவலப் பண்ணி உண்டானா தான் இந்த ஐஎஸ்ஐ அக்மார்க் ஆல்மார்க் எல்லாமே ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக நம்ம அவங்ககிட்ட இருந்து அடாப்ட் பண்ண ஏன் அடாப்ட் பண்ணுறோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஃபுட் எடுத்துக்கோங்க ஃபுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெட்டு போகிறது வந்து கிளைமேட் கண்டிஷன் வச்சு தான் ஸோ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சீதோஷ்ணனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயில் குளிராக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப குளிர் பனிக்காலம் கிடையாது இதே வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லலாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குளி குளிர்காலம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த நாட்டில் வந்து பதப்படுத்தும் முறை வேறு மாதிரி இருக்கும் நம்ம நாட்டுக்கு வந்து படப்பு பதப்படுத்துகிற முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து பிஐஎஸ் வந்து எடுத்து நம்ம நாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணது இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஎஸ்ஓ ஜிடிடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன தாக்கத்தை உண்டாக்கியிருக்குன்னு பார்ப்போம் ஏன் ஜிடிடி ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்னது த
ஆர்கனைஸ் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜிடிடி ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் இருக்க டைமென்ஷனிங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசி டென் டெக்னிக்கல் கமிட்டி டென் ஸோ இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கு ரெகுலைஸ் பண்ணுறாங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து காமனாக என்ன ஸ்டாண்டர்ட் ஜிடிடிக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறோன்னா ISO 101, ISO 261, நாட் ஒன் ஐஎஸ்ஓ டூ சிக்ஸ் ஒன் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸாக காமனாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் முக்கியமாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ISO 1101. ஒன் ஜீரோ ஒன் ஸோ இந்த ஐஎஸ்ஓ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் எதை பர்டிகுலராக குறிக்குதுன்னா டாலரன்ஸிங் ஆஃப் ஃபார்ம் ஓரியன்டேஷன் லொக்கேஷன் அண்ட் ரன் அவுட் ஸோ இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்ம்ஸில் இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க இதை பற்றியான டீட்டெயில்டு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க டாலரன்ஸ் இந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் எவ்வளோ இருக்கணுன்றத ஸோ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ISO 11 ஒன் செவன்டீன் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் டெக்னிக்கல் ப்ராடக்ட் டாக்குமெண்டேஷனாக நிறைய பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி டைமென்ஷனிங் வந்து TC 110 டென் தான் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி தான் ISO 128 டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் ட்ராயிங்கை பற்றியும் ISO 7083 ஜீரோ எயிட் த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஜோமெட்ரிக்கல் டாலரன்ஸிங் பற்றி அதே மாதிரி ISO 13715 த்ரீ செவன் ஒன் ஃபைவ் டெக்னிக்கல் ட்ராயிங் அதில் குறிப்பிட்ட அன்டிஃபைன்ட் ஷேப்ஸை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சப் கேட்டகரி போவோம் ஐஎஸ்ஓ ஃபிஃப்டீன் செவன் செவன் எயிட் சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோலோட டைமென்ஷனை எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுன்னு பர்டிகுலராக காட்டும் ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு தான் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது இதே மாதிரி வந்து ஐஎஸ்ஓவில் நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எங்கே ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஐஎஸ்ஓ வெப்சைட்ஸில் இப்போ இந்த ஐஎஸ்ஓ வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சர்ச்சில் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் நான் கொடுக்கும் போது இதை அடிப்படையாக வச்சு இருக்கிற எல்லா ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் வரும் ஸோ இதை சார்ந்த எல்லா ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் வரும் போது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்குற ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஸோ இங்கே உங்களுக்கு நிறைய ஜிடிடி ஸ்டாண்டர்ட்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி நான் ஜிடிடினிட்டு டைப் பண்ணும் போது எனக்கு இங்கே ரிசல்ட்ஸ் வராது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அடிப்படையாக வச்சு தான் நம்ம ஃபார்ம் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து ISO 1101 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அதாவது ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் என்னென்ன நார்ம்ஸ் கொண்டு வந்தாங்களோ அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ண சொல்லும் நீங்கள் வந்து தாராளமாக வந்து நெட்டில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இதோட பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக அதோட ஸ்கோப் என்ன அதோட ரெஃபரன்ஸ் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது தான் அதோட ரெஃபரன்ஸ் ஸோ இந்த நார்ம்ஸில் என்னென்ன சப் நார்ம்ஸ் சப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க எங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்கன்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை சொல்லணும் இதோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் டெஃபினேஷன்ஸையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அது தவிர்த்து இதில் எது எது இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அது வந்து டாலரிங் ஜோனை பற்றி ஜோமெட்ரிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸை பற்றி ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஓனியன் ஸ்ட்ரைட்னஸ்ஸு சில்ட்ரிசிட்டி ப்ரொஃபைல் ரன் அவுட்டு பேரலிசம் இதை பற்றியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதை நெட்டில் சர்ச் பண்ணும் போது ஐஎஸ்எல் சார்ந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை பற்றி நீங்கள் நிறையா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதை தவிர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நிறைய ஐஎஸ்ஓவில் என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கலாம் நான் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா விக்கிபீடியாவில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே வந்து கண்டென்ட்லேயே இருக்கும் ஸோ ஐஎஸ்ஓ ஒன் ஐஎஸ்ஓ இது வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு பேர் ஐஎஸ்ஓ ஒன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோமெட்ரிக்கல் ப்ராடக்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை அடிப்படையாக வச்சது இதே டூன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டைல் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக அப்டேட் பண்ண வருஷங்கள் அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷம் இருக்கும் இதை பற்றி நீங்கள் டீட்டெயில்ஸாக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இதை போகலாம் இதெல்லாம் நான் ஏன் காட்டுறேன்னா நீங்கள் ஜிடிடின்னு
நம்ம உள்ளே போகும்போது இங்கேருந்து எல்லாமே கற்றுட்டு போக முடியாது ஆனால் என்னென்ன விஷயங்கள்ன்றதை கற்றுக்க தான் நான் இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஎஸ்எம்இ பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ